We have seen the benefits of discrete event simulation. Discrete event simulation is a very exciting field. جس کے تھرو آپ کسی بھی ٹائپ کے سسٹم کی سمولیشن کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی جس کے اندر ایونٹس کسی خاص ٹائم پہ ڈسکریٹ ٹائم پہ آئیں سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی نیکسٹ دا اسٹیپس انوالو ان اے سمولیشن اسٹڈی بیکاز ایوری تھنگ نیڈس اے پلان اینڈ دس از دا ٹاپک رائٹ ناؤ ہاؤ is a simulation study conducted so you come up with a problem aap apni degree ke liye ya aap kisi corporate culture ke liye kisi corporate sector ke liye aapko ek task diya jata hai ki aap iski simulation banaye when you're going to make a model for the simulation what are you going to do about it ye kaise banegi kyunki uske khas specific steps hone chahiye so problem the first step is first پرابلم فارمولیشن آپ کا جو پرابلم ہے وہ کس ٹائپ کا ہے اس کو فارمولیٹ کریں اگر اس پرابلم کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کی سمولیشن بنانا تو بہت دور کی بات ہے اور جو آپ بنائیں گے وہ غلط ہوگی سو اٹس لائک این انجینئرنگ پرابلم اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے اس بلڈنگ کے اندر جو چیزیں آپ نے بنانی ہیں وہ کلائنٹس کے حساب سے ہونی چاہیے کلائنٹ کہتے ہیں اس جگہ پہ دروازہ ہونا چاہیے اس جگہ پہ اس ٹائپ کے باتھ رومز ہونے چاہیے اس ٹائپ کا پینٹ ہونا چاہیے اس ٹائپ کے فرنیشنگ ہونی چاہیے اگر آپ اس چیز کو غور سے نہیں دیکھیں گے تو جو چیز آپ بنائیں گے وہ غلط ہوگی اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتی ہے پروجیکٹ پلاننگ اور پھر ہوتا ہے ماڈل کانسپچولائزیشن یعنی ماڈل کو جو ہے ایک کانسیپٹ کی فارم میں دیکھیں ان سب چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو کلیکٹ کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے ڈیٹا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی سمولیشن بن سکے اس کے بعد آپ ماڈل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اس کی کوڈنگ کرتے ہیں پھر ویریفیکیشن کرتے ہیں جو آپ نے ماڈل بنایا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے پھر آپ اس کی ویلیڈیشن کرتے ہیں کہ جو آپ نے ماڈل بنایا وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کرتے ہیں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ماڈل کے لیے کہ آپ اس سے اپنے ریسرچ کوشچن کو آنسر کر سکیں اگر آپ کے مینیجر نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے اس کو اس انداز میں کرنا ہے اس سمولیشن کو اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو دین یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کا ایکسپیریمنٹس کیا ہوں گے کیونکہ آپ ویسے چلائیں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ ان کے جب رنس چلائیں گے اور ان کا انالیسس کریں گے ان کو پروڈکشن رنس کہیں گے وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ کتنے رنس کرنے کافی ہیں کم رنس کا نقصان ہے زیادہ رنس کا نقصان ہے دونوں میں سے آپٹیمل انداز میں آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا جب یہ سب کام ہو گیا تو کچھ اس کے ساتھ ساتھ بھی اور اس کے بعد بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس پہ بہت زیادہ فوکس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکچولی سسٹم کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے سو دا فرسٹ اسٹیپ ان اے سمولیشن اسٹڈی از پرابلم فارمولیشن کہ اگر آپ کے پاس ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس کو کیسے سالو کر سکیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا مسٹ ہے سو اف وی ٹاک اباؤٹ لیٹ سپوز اف آئی وانٹ ٹو سمولیٹ اے ہاسپٹل دین ہو وڈ بی دا اسٹیک ہولڈرس دا ڈاکٹرس دا اسٹاف دا نرسنگ اسٹاف ایون دا پیشنٹس کین بی اسٹیک ہولڈرس اینڈ دین دا ایڈمنسٹریٹر آف دا ہاسپٹل جو ڈے ٹو ڈے آپریشن کے اندر کام نہیں کرتے لیکن ان کو ساری کی ساری چیزوں کو پتا ہوتا تو یہ سب آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پرابلم صحیح طرح سے سمجھ میں آتا ہے اور انہی کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں ان ادر ورڈ آپ کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا سو so, اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ خود ہی بن جائے گی یعنی آپ خود بنا لیں گے اس میں چانس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ سے گری نہ کریں جو سمولیشن آپ بنانا چاہتے ہیں وہ وہ نہ ہو جو ان کو یعنی آپ تو وہ سسٹم بنا رہے ہیں جو آپ کو آسان لگ رہا ہے یا جو آپ کو نیچرل لگ رہا ہے جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے جو کہ آپ سے میچ کرتے ہیں سو دس از اے بگر پرابلم اٹس اے سافٹ ویئر انجینئرنگ پرابلم کہ آپ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھ کے یو فگر اٹ آؤٹ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اسٹیک ہولڈرس کو پتا ہوتے ہیں فار ایگزامپل وہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوری کے فرسٹ 
वीक के अंदर मैक्सिमम क्लाइंट्स का रश फोन पे होता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं सपोज तो उसकी वजह से वो अब ये बातें सिर्फ और सिर्फ उनके स्टेक होल्डर्स को पता होंगी जब जो सिस्टम बना रहा होगा उसको इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा आफ्टर यू मेक द प्रोजेक्ट आइडिया आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई कि मैंने प्रोजेक्ट uh, कुछ करना है प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट कर दिया नाउ यू नीड टू हैव अ प्लान विंस्टन चर्चल सेज इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल प्लानिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ एंड इन सिमुलेशन स्टडी इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ प्रोफेशनल सो प्लानिंग का मतलब क्या होना चाहिए द फर्स्ट थिंग यू टू डू इन योर प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें अचीव हो सकती हैं सिमुलेशन स्टडी के अंदर अगर आप उसे सही नहीं करेंगे तो इस जगह से ही सिमुलेशन आगे चलने का फायदा नहीं है सो so, ये आपकी बेस करेंगे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या नेक्स्ट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि क्या सिमुलेशन राइट टूल है जैसे हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सिमुलेशन हर चीज के लिए राइट नहीं होता लेकिन एजम्पन ये है कि आपकी सिमुलेशन राइट टूल है एंड देन यू विल स्टार्ट द स्टडी सो यू हैव टू एनालाइज एट दिस स्टेज कि ये है या नहीं इसके अलावा अब आपने कॉस्ट ऑफ द स्टडी प्रोजेक्ट प्लानिंग आपके डिलीवरेबल्स क्या होंगे बेशक डिलीवरेबल बहुत ज्यादा ना हो लेकिन जितने डिलीवरेबल भी होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि दे शुड मेक सेंस सो टू समराइज वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग वी हैव सीन के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे होती है इन अदर वर्ड जब भी हम सिमुलेशन स्टडी करते हैं पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं एंड देन हम उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं 